ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன்னா என்னென்னா உங்களோட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நம்பரை நம்ம எப்படியெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறது தான் இந்த டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விதமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து மேக்னிடியூட் இன்னொன்று வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் அதுலேயுமே நமக்கு இன்னும் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மேக்னிடியூட் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சைன்டு மேக்னிடியூட் அண்ட் சைன்டு மேக்னிடியூடுன்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அன்சைன்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பைனரி நம்பரை மட்டும்தான் நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சைன்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பைனரியை நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லேயும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் நம்பர் அண்ட் நெகட்டிவ் பைனரி நம்பரை நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லேயும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பைனரியும் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாலு டைப்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நான் பாசிட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுல எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே இல்லை ஸோ உங்களோட பாசிட்டிவ் நம்பரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாலு மெத்தட்ஸ்லேயுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு மெத்தடாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இன்னும் ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சைன்டு மேக்னிடியூட் அன்சைன்டு மேக்னிடியூட் நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் பைனரி மட்டும்தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் நெகட்டிவ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பைனரியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா இது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கிறதுனால என்னால் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுது சப்போஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் வந்து அன்சைன்டு மேக்னிடியூடில் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாசிட்டிவ் பைனரியை மட்டும்தான் வந்து நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் நெகட்டிவை நம்ம நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே அன்சைன்டில் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்மளால் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு சைன்டு மேக்னிடியூட் பார்க்கலாம் சைன்டு மேக்னிடியூடில் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் அதாவது ப்ளஸ் ஃபைவ்வையும் நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் மைனஸ் ஃபைவ்வையும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் எது ப்ளஸ் எது மைனஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிட்டை வந்து நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது பாசிட்டிவ் நம்பர் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் நம்பரை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் இங்கே அடிஷ்னலாக ஒரு பிட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பிட்டை தான் வந்து சைன் பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைன் பிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு ஜீரோன்னு இருக்கும் அதே நெகட்டிவ் நம்பருக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா அதனுடைய ஆக்சுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் மட்டும்தான் முன்னாடி ஜீரோ இருக்குன்னா இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் பிட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ சைன் பிட் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு ஜீரோ நெகட்டிவ் நம்பருக்கு ஒன் ஸோ இதனுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனில் இருந்து ப்ளஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் என்னுக்கு பதிலாக ஃபோர்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் எனக்கு பதிலாக ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒனில் இருந்து ப்ளஸ் டூ பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து எயிட்டு ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு செவன் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் என்னோட வேல்யூ ஃபோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ரேஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து சைன்டு மேக்னிடியூடுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க 
ஸோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபைண்ட் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் நைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் நைனுக்குரிய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் நைன் வேணும் அப்படிங்கும்போது எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எயிட் ப்ளஸ் ஒன் தான் வந்து நைன் ஸோ இங்கே ஒரு ஒன் இங்கே ஒரு ஒன் மீதி இடத்துல ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்போ நான் மைனஸ் நைனுக்குரிய ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எனக்கு வேணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து உங்களோட மைனஸ் நைனுக்குரிய ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் சரிங்களா இப்போ இதனுடைய ரேஞ்சை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டு டைப்பில் பார்த்தா அதே ரேஞ்ச் தான் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ மைனஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனில் இருந்து ப்ளஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோரும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கேயும் உங்கள் இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு அதே ரேஞ்ச் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் சரிங்களா ஆனால் இது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய பாசிட்டிவ் நம்பரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நமக்கு நம்ம வந்து அதனுடைய நெகட்டிவ் நம்பருக்கான ரெப்ரஸன்டேஷனை எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இது மற்ற நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் ஓகே பட் ஜீரோ அப்படிங்கும் போது ப்ளஸ் ஜீரோவுக்கு நம்ம நாலு டைம் நம்ம ஜீரோன்னு இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதுவே மைனஸ் ஜீரோ அதாவது இதுக்கு நம்ம ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் நமக்கு இங்கே என்ன ஆகும் நாலுமே ஒன் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ நெகட்டிவ் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இதில் இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் ஃபைன் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே கொஸ்டினை வந்து வேறு விதமாக கூட அவங்க கேட்கலாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் யூஸிங் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி கேட்டாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பருக்கான டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி இல்லை மைனஸ் ஃபைவ் உரிய ரெப்ரஸன்டேஷன் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வைஸ் படி நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி ஒரே ரிசல்ட் எடுத்து தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்னு கிடைக்கும் இதனுடைய ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதலாம் ஸோ ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னா அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு நமக்கு ஆகும் இது கூட லாஸ்ட் பிட்டில் நம்ம ஒன்னை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு கிடைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவோட டூ காம்ப்ளிமெண்ட்னாலும் சரி இல்லை மைனஸ் ஃபைவோட ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி சரிங்களா நம்ம அங்கே பார்த்து அதே ஷார்ட் கட்டை நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் அந்த ஷார்ட் கட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜீரோஸ் எல்லாம் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் வரைக்கும் நமக்கு இங்கே எந்த ஜீரோவுமே இல்லை இங்கே லாஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக நமக்கு ஒன்னுட்டு தான் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒன்னை அப்படியே வச்சுக்கோங்க மித்தி மீதி இருக்கிற இந்த மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோனு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ அகெயின் ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் ஸோ இந்த ஆன்சரும் இந்த ஆன்சரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நம்ம டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லேயே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ரெப்ரஸன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் யூஸிங் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் சிக்ஸோடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் எயிட் ஃபோர் டூ ஒனில் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஒன் மீதி ரெண்டு இடத்துல ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இப்போ இதனுடைய டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஷார்ட் கட்டும் யூஸ்
ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு இருக்கு ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வரைக்கும் அதே மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ நான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டேன் மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஆப்போசிட்டாக நான் எழுதணும் ஸோ ஒன்றுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஆன்சர் தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து டைமை சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பாசிட்டிவ் ஜீரோ நெகட்டிவ் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே நீங்கள் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்கும் இது எப்படி வந்து இங்கே ரிமூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஜீரோவை நம்ம ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நீங்கள் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாலுமே ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட்டுக்கு ஒன் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஒன் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக எல்லாமே ஜீரோ ஆயிரும் கேரி மட்டும்தான் ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலுமே ஜீரோவே தான் இருக்குது உங்களுக்கு நார்மல் ஃபார்ம்லேயுமே சரி டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்ம்லேயுமே சரி ஸோ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் ஜீரோ நெகட்டிவ் ஜீரோ அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது சரிங்களா அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரேஞ்சிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒனில் இருந்து ப்ளஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எனக்கு வந்து ஃபோருன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட் ஆகும் அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோடய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தா எல்லா ஃபார்மேட்லேயுமே வந்து மைனஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் இருந்திருக்கும் இந்த டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இது இதில் இருக்கிற சின்ன சேஞ்சு ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து உங்களோடய டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் 